Rahim Assalamu alaikum students I am Ms. Tahira Balkar from Peshawar Model School Nushera This is my third lecture for class 7th We have done question number 1 and 2 in our previous lectures and moving forward to question number 3 It's match the idioms to their suitable meaning But before starting this uh, Let me tell you that I hope you are doing this in your new SVT copies and you are doing it neat and clean And I hope you will do all the coming lectures uh, neat and clean in the copies okay let's get started okay it's question number three match the idioms to their suitable meanings before uh, attempting the answer uh, attempting the matching we have to know that what is an idiom an idiom is a, a group of words which does not give you a, the literal meaning the words of idiom are not what it actually means their meaning is a bit different so you have to understand them and learn them so here we are we have 10 idioms like in urdu you have muhavre jo muhavre aap padhte hain ya sunte hain asal mein unka alfaz ka matlab wo nahi hota jo aap bol rahe hote hain aapko uska matlab पहले से मालूम होता है आप जानते हैं आप उसके मीनिंग को अंडरस्टैंड करते हैं उसी तरह इंग्लिश में ईडियम्स होते हैं जैसे अब इन वर्ड्स को मैं पढूंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि जो लिखा है उसका वो मतलब नहीं है तो ईडियम्स हैज सम अदर मीनिंग्स सो हियर वी आर गोइंग टू मैच दीस ईडियम्स विद इट्स मीनिंग सो वी हैव 10 ईडियम्स हियर फर्स्ट इज सिल्वर टंग it's not silver, it's silver. The spellings are um, written mis um, wrong. It's silver tongue. Snowed under. A drop in the ocean. Let bygones be bygones. Burn the midnight oil. Vanish into the air. To cry wolf. Wrong end of the stick. In hot water. To smell a rat. Now let me give you an example with the tenth one idiom to smell a rat. Rat is a chuha and smell to khushbu uh, khushbu uh, uh, sungna. Sorry, it's sungna. So what do you get when you translate it in literally? एक एक लफ्ज़ का जब idiom में हम meaning करते हैं तो उसका मतलब हमें ऐसा मिलता है जिसकी हमें समझ नहीं आ रही होती सो हमें उसकी मीनिंग की जरूरत होती है इसीलिए इसको ईडियम कहते हैं इट इज रेफरिंग टू समथिंग जरूरी नहीं है कि इट इज अबाउट अ रैट इट्स नॉट अबाउट अ रैट देयर इज सम हिडन मीनिंग इन दीस वर्ड्स सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड नो व्हाट दीस ईडियम्स व्हाट दीस ईडियम मींस फर्स्ट वन इज सिल्वर टंग यू कैन सी द आंसर इट्स the ninth one in the meanings group charming it means when someone is charming it's silver tongue snowed under it's number two someone if someone is very busy you can see it's number two very busy it's the meaning of this a uh, snow uh, snowed under third is a group in the ocean sorry a drop in the ocean a drop in the ocean means समंदर में एक कतरा, a tiny bite के आपको ज़्यादा चीज़ चाहिए लेकिन आपको एक ओशन बहुत बड़ा होता है उसके लिए एक ड्रॉप जो है वो बहुत ही छोटा होता है तो आपको अगर बहुत भूख लगी है बहुत ज़्यादा लेकिन आपको सिर्फ एक बाइट मिलता है कुछ खाने को तो it's kind of a drop in the ocean कि आपको बहुत कम चीज़ मिली है बहुत कम चीज़ के मिलने को a drop in the ocean कहते हैं let bygones be bygones कि जो बात हो गई वो खत्म हो गई किसी को माफ कर देना दरगुजर कर देना is let bygones be bygones it's number four and I have mentioned four here this forgive and forget in your SVT copy you have to write them properly first you have to write the idiom then below in the second line you have to write its meaning you can also match them in your copy but neat and clean okay now moving forward number fifth burn the midnight oil it's number fifth here stay up late working बहुत देर तक रात को जाग कर काम करना is the meaning of burn the midnight oil number six vanish into the air it means गायब हो जाना you can see here number six disappear Number seven, to cry wolf. Let's find out where it is. Raise a false alarm. 
I hope you have uh, heard the story of a boy जो आवाज़ें लगा रहा था कि शेर आया शेर आया बट इट वॉज नॉट ट्रू वो झूठ बोल रहा था लोगों को जो है वो झूठ बोल कर इकट्ठा किया उसने और फिर बाद में पता लगा कि वो झूठ था इसका ये मतलब है कि कोई हेल्प मांग रहा होता है जब हेल्प की ज़रूरत नहीं होती और बाद में जब उसको हेल्प की ज़रूरत होती है तो लोग उसकी हेल्प इसलिए नहीं करते कि उसने पहले झूठ बोला होता है सो इट्स टू क्राई वुल्फ वेन यू डोंट नीड हेल्प बट यू आर यू वॉन्ट यू वॉन्ट सम वन टू हेल्प यू बट एक्चुअली यू डोंट वॉन्ट इट नेक्स्ट एट इज रॉन्ग एंड ऑफ द स्टेक यू कैन सी हेयर मिस अंडरस्टैंडिंग नेक्स्ट इज इन हॉट वाटर इट्स नाइन्थ नंबर इट्स इन लॉर्ड्स ऑफ ट्रबल जब कोई बहुत ज्यादा मुश्किल में होता है दैट इज इन हॉट वाटर नाउ इट्स द लास्ट वन टू स्मेल अर एट नंबर टेन इट्स द फर्स्ट हेयर टू सस्पेक्ट समथिंग ऑड किसी चीज पर शक करना दैट समथिंग इज नॉट प्रॉपर समथिंग इज ऑकवर्ड सो दीज आर द मीनिंग्स Uh, we will uh, do question number 4 in fourth lecture till then allah hafiz